प्रिय शिक्षार्थीबिंदु आशा करी तुम्हारा सबा बेस बेस भलो आदि प्रिय बन सिनियर सैन स्कूल कर आयोजित बन एस होम स्कूल क्लस तुम्हारा सबा के जाना शुभेच्छा और स्वागतम हमें जयंत चंद्रदेव शिक्षार्थी बिंदुरा स्कूल तुम्हारे उपकार तुम्हारा बासाय बस जाते खूब भलोभ चर्चा करते पर आजकल आयोजन एवं शिक्षक तुम्हारे जो अक्लान परिश्रम कर शुद्ध तुम्हारे अनुरोध तुम्हारा जथा समय एस जेबूगुल नियमित कर स्कूल जोाजुग रक्षा कर एस जेबूगुल समय मत दिए दिवे और प्रति रविवार दिन स्कूल एस जेबू जमा ना हो और दशम श्रेणी जो आज के क्लसटे आयोजन करवा दस आर्थिक विवरणी एक बोर्ड सृजनशीप उन्नी दुहजार उन्नीस साल चट्टग्राम बोर्ड दुहजार उन्नीस यही साले बोर्ड सृजनशील सल्व करब तो चलो आप प्रथम प्रश्न एक एक नजर देखे नहींब ए परवर्ती आज के सृजनशील क और ख अंश समाधान करब तो शिक्षार्थी बंधुरा अध्याय दस चट्टग्राम बोर्ड दुहजार उन्नीस से क्षेत्र में प्रश्न छो जनब असलम एकत्रिस डिसेम्बर दुहजार सतर तारीख रेमिल निम्नरूप हिसाब नाम डेबिट टाक क्रेडिट टाइम मूलधन जैसम मालिकाना सत्व क्रेडिट आशी हज़ार टाक उत्तोलन मालिकाना सत्व ह्रास डेबिट बीस हज़ार टाक क्रय और विक्रय जैसमिन व्यय और आय पचिस हज़ार टाक षाट हज़ार टाक फेरत विक्रय फेरत दुई हज़ार टाक डेबिट और तीन हज़ार टाक हमारे क्रय फेरत क्रेडिट पार्मिक मजूद पन्न्य व्यय बिक्रित पन्नर व्यय पंद्रह हज़ार पाँच टाक डेबिट देंदार जो सम्पद एक हज़ार टाक डेबिट पानदा दाय पाँच हज़ार टाक हमारे क्रेडिट कमिशन बोले दोटो आज डेबिट दिखे आज एक हज़ार टाक ये कमिशन प्रदत्त व्यय और क्रेडिट दिखे आज हमारे कमिशन प्राप्ति आय पाँच टाक विज्ञापन चार बचर जो देवा आज हमारे छः हज़ार टाक डेबिट और हाथनागद सम्पद डेबिट बीस हज़ार टाक आसबत हमारे सम्पद डेबिट त्रिस हज़ार टाक प्राप्य विल सम्पद डेबिट पंद्रह हज़ार टाक और प्रदय विल क्रेडिट सत हज़ार टाक ये हमारे रामिल देव आज हमारे समन्वय समय मध्य प्रथम समन्वय समय रही है समपन मजूब पन्न बीस हज़ार टाक दुई नम्बर समन्वय रही है अलिखित विक्रय दुई हज़ार टाक तीन नम्बर समन्वय रही है देंदारे तीन हज़ार टाक आदाय जोग्य नए अवशिष्ट देंदारे ऊपर पांच पास मादे बना संचिति सृष्टि करते हैं शिक्षित बंधुरा हमें करण कते चेचे नीट देंदारे परमाण विक्रय नीट देंदार मैंने जी देंदारे साथ अलिखित विक्रय थे तरह से जो करब एवं एत आदाय जोग्य नए जैसमिन कुरीम नतून कुरीम बद दीब कुरीम संचिति बद दीब एभवे को नीट देंदार परमाण निर्णय करब ख नम्बर नीट मुनाफा बा क्षति बेर करो जैसमिन पन्न्य विक्रय शुरू कर बिक्रित पन्न्य व्यय बद दी मोट मुनाफा मोट मुनाफा के परिचालन व्यय बद दी परिचय मुनाफा और तरह से मध्य जो अन्य आय और अन्य व्यय थे से समन्वय करारे हमारे नीट मुनाफा व क्षति यह हलो हमारे क्ष और आज के शुद्ध एकटूक आलोचना करब तो से क्षेत्र में एक क्षेत्र में तुम्हारे जो प्रकार कख जो मैं प्रश्न थे से क्षेत्र में तुम्हारा अवश्य हमारे मोबाइल नम्बर देवा था हमारे से मोबाइल नम्बर तुम्हारा जोज करते हमारे फेसबुक आईडी आज है से फेसबुक आईडी तो तुम्हारा जोज करते पर जाओ हमारे आज के क्लस होते छब्बीसम क्लस और हमारे आज के ऊपर एस डब्ल्यू थे जो एस डब्ल्यू संख्या हे टोटी थ्री और अवश्य तुम्हारा एस डब्ल्यू कर आगामी रविवार दिन जमा दिए दे तो चलो से क्षेत्र में बंधुरा हमें चले जाब क अंश समाधान अर्थात नीट देंदारे पर निर्णय करब तो हमारे प्रश्न देंदार छो एक हज़ार टाक और समन्वय अलिखित विक्रय छो दुई हज़ार टाक तो क नम्बर एवं तुम्हारा एक ही साथ क्लस देखा गल समय मध्य तुम्हारा दया खा नहीं अंकटी समाधान कर फेल तो प्रथम चले जा देंदार दो देंदार हमें दुशो टा एक पर देंदार छो एक हज़ार टाक तपर हे जो अलिखित विक्रय जो समन्वय छो अलिखित विक्रय जैसमिन धारे पन्न्य विक्रय और धारे पन्न्य विक्रय मान हम देंदार डेबिट और बिक्रय क्रेडिट से हिसाब से विक्रय जो है तेल कत हल दुई हज़ार तेल हल तेईस हज़ार एबारे बद दीब हे समन्वय बला आज अनदे पाना नतून अनदे पाना अर्थात जे टाइम पाबना से तरण देव आज जो आदाय जोग्य नये नतून कुरी एर पर देव आज है तीन हज़ार टाक तीन हज़ार टाक जो बद दी तेल परिमाण देव हे बीस हज़ार टाक एवं बीस हज़ार टाक पर अवश्य देंदार ऊपर पाँच पार्सेंट अनदे पाना संचिति सृष्टि करते हैं तेल से क्षेत्र में क्यों करब बद अनदे पाना संचिति अर्थात जो नतून अनदे पाना संचिति है अर्थात जेट पे ना पे भेबे एक फंड तैरि करब से ही फंडे परमाण तो हमें कि व्यय हिसाब से देखो एवं देंदारे परमाण के बद दीब अर्थात बीस हज़ार टाक पाँच पार्सेंट दस मिनट एक हज़ार टाक हज़ार टाक जो बद दी तेल नीट देंदारे परमाण दा जाए उन्नीस हज़ार टाक हो गए क एवं नीचे उत्तर दिए दीब नीट देंदारे परमाण उन्नीस हज़ार टाक 
তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় তোমরা আশা করি অবশ্যই এই ক অংশটি চমৎকারভাবে বুঝেছ যে আমরা দেনাদা থেকে অলিখিত বিক্রয় যোগ করলাম নতুন অনাদি পানা বাদ দিলাম এবং নতুন অনাদি পানা সঞ্চিতি বাদ দিলাম হয়ে গেল আমাদের নির্দেনাদের পরিমাণ নির্ণয় তো সেক্ষেত্রে বন্ধুরা আমরা এখন চলে যাব খ অংশে খ অংশে বলেছে নিট মুনাফা বা ক্ষতি পরিমাণ নির্ণয় করো তার মানে আমরা বিশ্বদায় বিভিন্ন প্রস্তুত করব সেক্ষেত্রে বিশ্বদায় বিভিন্ন প্রস্তুত করার জন্য দেখো আমরা খ অংশে যে ছকটা এঁকেছি সেখানে আমাদের প্রশ্ন যে প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া ছিল জনাব আসলাম তারপর হচ্ছে বিশ্বদায় বিবরণী এবং আমরা তারিখটি একটু বড় করে লিখবো দুই হাজার সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সমস্ত বছরের জন্য এবং সেক্ষেত্রে ঘর বানাবো বিবরণ টাকা 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 তাহলে আমরা প্রথমে কী দিয়ে শুরু করবো প্রথমে হচ্ছে আমাদের বিক্রয় দিয়ে শুরু করবো যেটা আমাদের আয় তো বিক্রয় আমাদের প্রশ্নে বলা দেওয়া হচ্ছে ষাট হাজার টাকা কিন্তু বিক্রয়ের সাথে আমাদের কাজ আছে তাই আমরা সেকেন্ড করে ইউজ করছি আর যদি কাজ না থাকতো আমরা একদম সোজা থার্ড করে ইউজ করতাম কি কাজ ছিল সমন্বয় আমাদের দেওয়া ছিল অলিখিত বিক্রয় অর্থাৎ যে পরিমাণ পণ্য আমরা বিক্রি করেছি কিন্তু হিসাবভুক্ত হয়নি দ্যাসমিন আমাদের এটা হচ্ছে বাকিতে বিক্রয় যোগ করলাম তাহলে আমাদের হয়ে গেল বাষট্টি হাজার টাকা এটা হচ্ছে আমাদের নিট বিক্রয় এই নিট বিক্রয় থেকে এখন আমরা কি বাদ দিব নিট বিক্রয় থেকে আমরা এখন বাদ দিব বাদ বিকৃত পণ্যের ব্যয় অর্থাৎ এই যে আমরা পণ্য বিক্রি করলাম তার পেছনে আমাদের কি কি খরচ হয়েছে সেই খরচগুলো বাদ দিব বাদ দিলে তো বিকৃত পণ্য ব্যয় প্রথম ইনটি হচ্ছে তোমরা জানো যে প্রথম ইনটি হচ্ছে আমাদের প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য যেটা আমাদের প্রশ্নে দেওয়া আছে সাধারণত এই পারমি মজুপন আমাদের রেমামিলে দেওয়া থাকে এবং তার পরিমাণ হচ্ছে পনেরো হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে পনেরো হাজার পনেরো হাজার পাঁচশো টাকা আমরা সেকেন্ড করে লিখছি পনেরো হাজার পাঁচশো টাকা এখানে আমাদের একটু আমাদের একটু একটা যে একটা এন্ট্রি আমাদের একটু রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের বিক্রয়ের সাথে একটা এন্ট্রি ছিল বিক্রয় ফেরত সরি আমরা বিক্রয় ফেরতটা আমরা কাউন্ট করে নিতে হবে তাহলে আমাদের এখানে বাষট্টি হাজার টাকা হচ্ছে আমাদের বিক্রয় বিক্রয় বাষট্টি হাজার টাকা থেকে আমরা আবার বাদ ফেরত দিব অর্থাৎ আমাদের বিক্রয় ফেরত দেওয়া আছে প্রশ্নে দুই হাজার টাকা তাহলে দুই হাজার টাকা বিক্রয় ফেরত বাদ দেওয়ার পর আমাদের নিট বিক্রয় পরিমাণ দাঁড়াবে ষাট হাজার টাকা আমি দুঃখিত এবার আমরা চলে যাব এখন বিকৃত পণ্যের ব্যয় বাদ বিকৃত পণ্যের ব্যয় বিকৃত পণ্যের ব্যয়ে যথারীতি আমাদের সেই প্রথম এন্ট্রি প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য যেটা আমরা ইউজ করবো প্রথম সেকেন্ড করে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য আমাদের প্রশ্ন দেওয়া আছে পনেরো হাজার পাঁচশো টাকা এবার আমরা লিখবো ক্রয় ক্রয়ের সাথে আমাদের ফেরতে কাজ থাকার কারণে আমরা ক্রয়ের পরিমাণটা দেশমেন পঁচিশ হাজার টাকা আমরা লিখবো কোন ঘরে প্রথম করে এবং আমরা সেখান থেকে বাদ দিব বাদ ফেরত তাহলে ক্রয় ফেরত আমাদের দেওয়া আছে ক্রেডিট দিকে তিন হাজার টাকা তিন হাজার টাকা বাদ দিলাম তাহলে আমাদের নিট ক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়ালো বাইশ হাজার টাকা তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমাদের এখানে বিক্রয় দাঁড়ালো ষাট হাজার টাকা এবং আমাদের নিট ক্রয় পরিমাণ দাঁড়ালো বাইশ হাজার টাকা এবার আমরা দেখবো যে আমাদের আসলে ক্রয়ের সংখ্যা অন্য কোনো খরচ আছে কিনা অর্থাৎ মজুরি বা শুল্ক বা আমদানি শুল্ক এই জাতীয় কোনো খরচ আমরা দেখছি না তাহলে যেহেতু আমরা ক্রয়ের সঙ্গে তো কোনো খরচ দেখছি না তাহলে আমরা এই দুটো জিনিস এখন যোগ করে ফেলি তাহলে পাঁচশো টাকা এবং পাঁচশো দিয়ে সাত দিয়ে তিন সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা সেখান থেকে আমরা কী বাদ দেবো বাদ সমাপনী মজুদ পণ্য সমাপনী মজুদ পণ্য যে পণ্যটি অবিকৃত রয়ে গেছে সেই সমাপনী মজুদ পণ্য প্রশ্নে দেওয়া আছে আমাদের বিশ হাজার টাকা বিশ হাজার টাকা বাদ দিলে আমাদের এখানে বিকৃত পণ্যের ব্যয় দেওয়া হচ্ছে সতেরো হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে ষাট হাজার টাকা থেকে তোমরা আমরা সতেরো হাজার পাঁচশো টাকা বাদ দিলে আমাদের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে গিয়ে তাহলে আমরা বাদ দেবো পাঁচশো টাকা তারপর হচ্ছে আমাদের হাতে এক আট তাহলে আট দশ টাকার বদলে দুই আট হাতে এক দুই দেশ চার দেশে আমাদের বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা এটা হচ্ছে আমাদের মোট মুনাফা এটা হচ্ছে আমাদের মোট মুনাফা এবং মোট মুনাফা থেকে কী বাদ দেবো শিক্ষাতে বন্ধুরা বাদ পরিচালন ব্যয় দেশমিন আমাদের যে অফিসিয়াল যে খরচগুলো বা আমাদের বিক্রয় সংক্রান্ত যে খরচগুলো অর্থাৎ প্রশাসনিক ব্যয় বা আমাদের বিক্রয় উপরে ব্যয় এগুলো আমরা বাদ দেবো পরিচালন ব্যয় পরিচালনের মধ্যে তোমরা যদি প্রশ্নটা দেখে থাকো যে চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার উনিশে সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে কমিশন প্রদান বলে একটা ডেবিট দিকে একটা পরিমাণ দেওয়া আছে কমিশন প্রদান দেশমিন কমিশন প্রদান বা প্রদত্ত সেই কমিশন প্রদত্ত আমাদের কত টাকা দেওয়া আছে এক হাজার টাকা কোনো কাজ নাই তাই আমরা সেকেন্ড করে ইউজ করছি বিজ্ঞাপন বলে চার বছরের একটা পরিমাণ দেওয়া আছে তাই আমরা বি
দেশপিন তিন বছরের অংশটুকু আমরা বিলম্বিত হিসেবে কমন করবো আর সেই বিলম্বিত পরিমাণটা অর্থাৎ সম্পদ সেই সম্পদ আমরা কী করবো বিয়োগ করব তাহলে চার ভাগে তিন অংশ তাহলে আমাদের এখানে আসবে সাড়ে চার হাজার টাকা তাহলে সাড়ে চার হাজার টাকা যদি আমরা বাদ দিই তাহলে আমাদের এখানে বিজ্ঞাপন খরচ দাঁড়াচ্ছে এক হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে কমিশন প্রদান হলো এক হাজার তারপর হচ্ছে আমাদের বিজ্ঞাপন প্রদত্ত হলো দেড় হাজার এরপর আমরা আসবপত্র তারপর হচ্ছে আমাদের প্রাপ্য বিল প্রজ বিল হবে না সমাপনী মজুবন অলিখিত বিক্রয় আমরা এখন যাবো কুড়িনে পাটে তো কুড়িনে পাটে আমাদের রেওয়া মিলের মধ্যে কোনো কুড়িন নিয়ে কোনো কথা নেই বা কুড়িন সচিব নিয়ে কথা নেই সমন্বয়ের মধ্যে আমাদের কুড়িন আছে যেটাকে আমরা কী বলে থাকি নতুন নতুন অনাদেই পাওনা যে নতুন অনাদেই পাওনা যে অর্থাৎ নতুন কুড়িন সেটার পরিমাণ আমাদের কত টাকা দেওয়া হচ্ছিলো সেক্ষেত্রে বলতে হবে তিন হাজার টাকা এবং আমাদের এখানে নতুন কুড়িন সঞ্চিত দেওয়া কুড়িন সঞ্চিত দেওয়া আছে নতুন কুড়িন সঞ্চিতি নতুন বা অনাদেই পাওনা সঞ্চিতি অর্থাৎ যে আমরা ফান্ডে যে টাকাটা রাখব ভবিষ্যৎ এই দেনাদার বিষয়টি মোকাবেলা করার জন্য সেটা আমরা কংসে করেছি কংসে কতে আমরা করেছি এক হাজার টাকা তাহলে তিন হাজার এবং এক হাজার তাহলে আমাদের কত টাকা হলো আমাদের হলো চার হাজার টাকা তাহলে আমরা চার হাজার টাকা লিখলাম এবার আমরা যোগ করি দুই আর চার ছয় ছয় হাজার পাঁচশো টাকা এটি কি আমাদের পরিচালন নেই পরিচালন বা বাদ দিলে আমাদের পরিচালন মুনাফা হবে তাহলে আমরা বাদ দিই পাঁচশো পাঁচশো বাদ দিলে হচ্ছে শূন্য 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 আর ছয় দেশমিন বারো হবে কত হলে ছয় হলে হাতে দেখা কত এক দেশমিন তিন মানে আমাদের এখানে পরিচালন মুনাফা দাঁড়াচ্ছে কত ছত্রিশ হাজার টাকা এটা হচ্ছে আমাদের পরিচালন মুনাফা এবার পরিচালন মুনাফার সাথে আমরা কী করব যদি আমাদের কোনো অন্যান্য আয় থাকে বা অন্যান্য ব্যয় থাকে সেগুলো আমরা কী করব যোগ বিয়োগ করবো তো সেখানে আমাদের শুধুমাত্র একটি এন্ট্রি আছে কমিশন প্রাপ্তি অর্থাৎ আমাদের অপ যোগ অন্যান্য আয় এক একটা এন্ট্রি আছে সেটা হচ্ছে কমিশন প্রাপ্তি তাহলে আমরা যোগ অন্যান্য আয় বলে একটা প্রাপ্ত কমিশন প্রাপ্ত কমিশন এবং একটি এন্ট্রি আছে বলে শুধুমাত্র আমরা প্রথমে ছ হাজার থার্ড করে নিয়ে নিচ্ছি কত টাকা সেটা হচ্ছে কমিশন প্রাপ্তি পাঁচশো টাকা তাহলে আমাদের এখানে রেজাল্ট হচ্ছে ছত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা খেয়াল করে এখানে আমাদের একটি এন্ট্রি থাকার কারণে আমরা থার্ড করে নিয়ে নিলাম এই হলো আমাদের ছত্র হাজার পাঁচশো টাকা এবং যেটা আমরা ডাবল দাঁড়াতে বন্ধ করে দিব এবং আমাদের অঙ্ক ক্লোজ এবং এটি হচ্ছে আমাদের কী মুনাফা এটি হচ্ছে আমাদের নিট মুনাফা শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা অঙ্ক শেষে আবার একটু উত্তর দিয়ে দিবে যে প্রতিষ্ঠানে নিট মুনাফা হচ্ছে ছত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা তো আশা করি তোমরা এই অঙ্কটি দেখতে দেখতে খাতায় অলরেডি করে ফেল করে ফেলার চেষ্টা করছো বা করে ফেলছো প্রয়োজন তুমি ভিডিওটি একাধিকবার দেখবে এবং ছাত্র করে ফেলে তোমরা অঙ্কটি চমৎকারভাবে বুঝে যাবে তো যা হোক শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে তোমাদের এই ক এবং খ অংশ নিয়ে আলোচনা করলাম চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার অংশ থেকে আমরা পরবর্তীতে নেক্সট ক্লাসে আমরা চট্টগ্রাম বোর্ড এই সৃজনশীল উপর গ অংশ নিয়ে আলোচনা করবো তো সেই পর্যন্ত তোমার সবাই ভালো থেকো এবং সুস্থ থেকো তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ আবারও দেখা হবে